ఇప్పటికే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి చాలా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చారు అలాగే అత్యవసర సదుపాయాలకు సంబంధించి తాజాగా ప్రారంభించిన వన్ జీరో ఎయిట్ అలాగే వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ఆరోపణలు విమర్శలు ఇందులో చాలా కుంభకోణాలు జరిగినాయి అని చెప్పి వెలుగులోకి తెస్తున్న అంశం ఓవరాల్గా ఇదే అంశం మీద మనతో పాట్లాడడానికి వైసీపీ నేత విజయవాడ నుంచి అశోక్ గారు ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు అశోక్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ శేఖర్ గారు మీరు తాజాగా వినే ఉంటారు మీ ప్రభుత్వం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాలని చాలా గ్రేట్గా లాంచ్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ దాని మీద వెంటనే మరుక్షణమే ప్రతిపక్షం ఆరోపణలు చేస్తుంది ఇందులో వేల కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం జరిగింది కేవలం ఇది ఏ టూగా ఉన్న విజయ్ సాయిరెడ్డి గారి బర్త్డే గిఫ్ట్గా మాత్రమే ప్రారంభించారు అనేది ఆ విమర్శను మీరు ఎలా చూస్తున్నారు సార్ ఇది చాలా పెద్ద ఇది సార్ ఏంటంటే చాలా ఇప్పుడు మన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా హ్యాండ్స్ ఆఫ్గా చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ వన్ జీరో ఫోర్ కానీ వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాలు పెట్టి ఈ ఒక వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది వాహనాలు ఆయన రిలీజ్ చేశారు జగన్ గారు మెయిన్ ఏంటంటే విద్య వైద్యం అందించాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్న కళని జగన్ గారు సహకారం చేశారు దాన్ని దాన్ని చేసి గవర్నమెంట్ చక్క ప్రతి ఒక్కరికి అంటే దాన్ని రిలీజ్ చేశారు దీని మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ టీడీపీ వర్గీయులు ఏంటంటే వాళ్ళు చేయలేని పని పేదలకి ఈ ఉచితమైన ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాలను వాళ్ళు చేయలేకపోయారు జగన్ గారు చేశారు ఎక్కడైతే ఆయనకి మళ్ళీ ఇంకా ప్రజల్లో ఇంకా మంచి పేరు వస్తుందని దాన్ని ఒక దాని మీద ద్రో ఒక చెడు అభిప్రాయంతో వాళ్ళు ఇలాగ బురద జల్లుతున్నారండి దీని మీద కావాలంటే వాళ్ళు నిఘా మన సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసుకోమనండి ఎందుకంటే ఇది జగన్ గారు ప్రజల కోసం చేస్తుంది ఆయన రెండే రెండు ఒక ఒక రాజకీయ నాయకుడు చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రజల్లోకి మంచి చేయాల్సింది అంటే విద్య వైద్యం ఈ రెండింటిని ఆయన ప్రజల కోసం తీసుకుని వచ్చాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం గవర్నమెంట్కి మన ఒక మన ఈ ఏపీలో ఒక ఆరు వేల కో ఆరు కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నారు ఈ ఆరు కోట్ల జనాభా మందికి అంటే దరిదాపుగా ఒక మండలానికి ఒకటి ఒక మండలానికి ఒక చొప్పున ఆయన సెట్ చేశాడు ఏది వన్ జీరో ఎయిట్ కానీ వన్ జీరో ఫోర్ కానీ వాహనాలు కానీ దీన్ని జీర్ణించుకోలేని చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ కో కంపెనీ దీన్ని ఎక్కడైతే ఇంకా జగన్ గారికి ఇంకా మంచి నేమ్ వస్తుందని దీని ఈ చెడు అభిప్రాయంతోనే వీళ్ళు ఆయన మీద బురజల్లి ఏదో ఒక క్రియేట్ చేయాలి ఏదో ఒక మర కంటించాలని ఒక దృఢ కల్ప సంకల్పంతోనే వాళ్ళు చేస్తున్న అసత్య ప్రచారం కానీ దీని మీద ఏది లేదండి కానీ అశోక్ గారు ఇక్కడ ఇది ఒక మరగ్గా చూసుకున్నా మచ్చగా చూసుకున్నా టీడీపీ ఆరోపిస్తుంది మూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగింది ఈ అంబులెన్స్ కొనుగోలులో అని కావాలని చెప్పి విజయసాయిరెడ్డి గారికి సంబంధించిన వ్యక్తికి ఈ కాంట్రాక్ట్ అప్పగించారు అనేది దాన్ని ఎలా చూడాలి ప్రజలకు ఎటువంటి సంకేతం వెళ్తుంది మీ పార్టీ మీద మీ ప్రభుత్వం మీద ఇప్పుడు విజయసాయిరెడ్డి గారికి తెలిసిన వ్యక్తి కని కాదండి అది ఎవరైతే కరెక్ట్గా చేయగలరో ఎవరైతే కరెక్ట్గా దాన్ని ఫాలోఅప్ చేసి కరెక్ట్గా చేయగలరనో వాళ్ళకే కేటాయించారు ఇది అంతేగాని ఏ విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఏదో ఏదో సొమ్ము చేకూరుద్దని కాదు వాయిన తరపున దానికి సొమ్ము చేకూరుద్దని కాదండి ఇది కరెక్ట్గా ఎవరైతే చేయగలరో ఈ ప్రాసెస్ని ఎవరైతే చక్కగా నడిపించగలి నడిపించి రోడ్డు మీద దాన్ని తీసుకురాగలరో ఆచరణ చేయగలరు అనే వ్యక్తికే వాళ్ళు కేటాయించారు అంతేగాని ఇప్పుడు ఏదో విజయసాయిరెడ్డి గారికి కానీ ఆ లంచూర్లకు కానీ ఏదో జరిగిద్దని కాదండి ఇది కావాల్సింది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్గా అనుకున్న టయానికి అనుకున్నట్టు పర్ఫెక్ట్గా ప్రతి ఒక్క ఈక్విప్మెంట్స్ కరెక్ట్గా అందించగలగాలి అప్పుడు ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా అలాగే కరెక్ట్గా ఆయన అనుకున్న దాన్ని అనుకున్నట్టుగా తీసుకొచ్చాడు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో చెత్తకుప్పలో పడేశారు అంటే ఇప్పుడు మీరు చాలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో విడుదల చేశారు ఈ వన్ జీరో ఎయిట్లు కొత్తగా అని చెప్తున్నారు ఓకే బాగానే ఉంది కానీ చంద్రబాబు గారు దాన్ని తిప్పుకొట్టారు ఆల్రెడీ మా హయాంలోనే లైవ్ సపోర్టింగ్ వెహికల్స్ ఆల్రెడీ పద్దెనిమిది వందల వాహనాలు అప్పట్లోనే తిరిగాయి వీళ్ళు కొత్తగా చేసింది ఏముంది అనేది దానికి ఏం చెప్తారు సార్ పద్దెనిమిది వందలు అంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగానే ఉంది మాటకి ఆయన ఏదో వాడుతున్నాడు మాట ఆ పద్దెనిమిది వందలు ఉన్నప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఫోన్ చేసి అసలు రాలేదు కదా సార్ అది ప్రతి మనిషికి అందుబాటులో లేవు కదా వాహనాలు అప్పుడు ఆ వాహనాలు ఎవరు ఫోన్ చేసినా అందుబాటులోకి రాలేదు ప్లస్ ఎవరికి కూడా అది కరెక్ట్ టయానికి కూడా అందించలేదు పోయాడు కదా ఆయన మరి ఈ లైవ్ సపోర్టింగ్ వాహనాలు ఆల్రెడీ మా హయాంలోనే ఉన్నాయని చంద్రబాబు గారు చెప్పడం అసలు ఆ వాహనాలు ఎప్పుడైనా చూసుంటారా ప్రజలు ఎప్పుడైనా చూసారా వాళ్ళ ఐదేళ్ల ప్రభు హయాంలో అసలు అంబులెన్స్ మాట
మీ పోని మీ వైసీపీ పార్టీకి చెందిన నాయకులు కానీ మీ తోటి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎప్పుడైనా అసలు చూసారా ఆ మాటలు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక ప్రజల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిగా చెప్పండి వైసీపీ కార్యకర్త నేను ఒక వైసీపీ కార్యకర్త కాదండి సగట కామన్ మ్యాన్ గా చెప్తున్నానండి ది ఏంటంటే వీళ్ళంతా లైవ్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసింది కూడా ఎక్కడ లేదండి నేనే చూడలేదు మరి మనం తెలిసి ఏపీ గవర్నమెంట్ కూడా ఎక్కడ చూస్తుంటారు ఏపీ ప్రజలు కూడా ఎవరు చూస్తుంటారు ఇది ఏంటంటే ఒక అపోహ కార్యక్రమంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక అపోహగా అంతే అది చూసిన వ్యక్తులు కూడా ఎవరు లేరండి ఎంత లైవ్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఎంత న్యాచురల్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ప్రతి ఒక్క ఈక్విప్మెంట్స్ మొత్తం సెట్ చేసి లైవ్గా చూపించింది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేనండి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి చూసి అంటున్నారో లేకపోతే భ్రమ లేకుండా మాట్లాడుతున్నారో నాకు అదే అర్థం కావట్లేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఏ పని తీసుకున్నా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ పథకాన్ని ప్రారంభించిన అంటే పార్టీ రంగుల విషయంలో కానీ మొన్నటి వరకు సచివాలయం సంబంధించిన రంగుల విషయంలో కానీ లేదంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వేసిన రంగుల విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో ఇప్పుడు తాజాగా ఈ అంబులెన్స్ విషయంలో ఎందుకు మోకాలు అడ్డుతున్నారు ఎందుకు ప్రతి దాంట్లో తప్పులు వెతుకుతున్నారు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ మూడు వందల ఏడు కోట్ల ఏడు రూపాయ ఏడు కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం జరిగిందనే అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు నిజంగా జరిగిందా జరిగి ఉంటుందని అనుకోవాలా ప్రజలు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అపోహ అండి ఎందుకంటే నేను ఒక ఒక వైసీపీ కార్యకర్తగా చెప్పట్లేదు ఒక కామన్ మ్యాన్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రజల కోసం తీసుకొచ్చిన దానికి వాళ్ళు ఏదో ఒక మరకలు లాంటివి అంటించేసి గవర్నమెంట్ మీద గవర్నమెంట్ చేసే ప్రతి పనికి అడ్డుపడి దీన్ని ఏదో ఒక బ్యాడ్గా చూపించి భూతత్వంలో పెట్టి చూపించాలని చూస్తున్నాడు అది ప్రజలు మొత్తం చూస్తున్నారండి ఇప్పుడు ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్నారని కాదు లేకపోతే ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళ తరపు వాళ్ళ బ్యాచ్లో వేసి న్యూస్ ఛానల్లో చూపిస్తున్నాను కాదండి సగటు మనిషికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఐదు సంవత్సరంలో ఏమి చేయలేదు ఐదు సంవత్సరంలో నేనేం చేయలేకపోయాను ప్రజలను విమర్శించారు నన్ను నన్ను తోసేశారు పక్కకి నేనేం చేయలేదు కాబట్టి నన్ను పక్క డిలీట్ చేశారు నన్ను ఒక ఒక రకం చెప్పాలంటే డిలీట్ చేశారు మాకు వద్దని అది దాన్ని ఏంటంటే ఆయన ఏ రకంగా క్యాచ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ జనాల్లోకి ఏ రకంగా నేను వెళ్ళాలి నేనంటూ ఉన్నాను అని ఆయన అక్కడ హైదరాబాద్లో కూర్చొని ఈ ఈ డా డ్రామాలు ఆడుతున్నాడు అనమాట ఇది ఒకటండి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మన సచివాలయానికి రంగులు తీసుకుందాం అంటే గవర్నమెంట్ సంబంధించిన రంగులు వేసే అంటున్నారు ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రోడ్ల మీద ఉన్న ప్రతి గోడకు పెయింట్లు వేయించాడు ఎంత అవినీతి చేశాడండి రోడ్ల మీద ఉన్న ప్రతి గోడకు కూడా వేసి ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ అవినీతి ఉంది దాంట్లో ఒక చెట్లు నాటించి దాంట్లో అవినీతి ఉంది ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క దాంతో అవినీతి ఉంది ఆయన అవినీతి చేసిన ఆయన ఇప్పుడు ఇలాగా పనిచేసే గవర్నమెంట్ మీద అవినీతి జరిగింది అక్రమం జరిగింది మోసం జరిగింది అంటే అది ఒక ఎలా తీసుకోవాలంటే హాస్యాస్పదంగా తీసుకోవాలి అది సగ ప్రజ ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కార్యకర్తలు కాదండి ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళే నవ్వుకుంటున్నారు ఎంత అవినీతి చేసిన వాళ్ళు ఎదుటి వ్యక్తి మీద అవినీతి జరిగిందని బురద జల్లుతుంటే నవ్వుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇచ్చిన ఇరవై మూడు కూడా దాన్ని కూడా లాస్ట్కి ఒకటి రెండు తెచ్చుకునే పొజిషన్ పడిపోయారు వాళ్ళు అలా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కానీ వారు వాడే పదాలు కానీ అంత హీనంగా ఉన్నాయండి కానీ రంగుల వల్ల దాదాపు రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగం చేసింది వైసీపీ ప్రభుత్వం అనేది ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్న ఆరోపణ మీరు చెప్తున్నారు గతంలో వాళ్ళు కూడా ప్రతి గోడకి వాళ్ళ పార్టీ రంగు వేసుకున్నారని అప్పుడు ప్రతిపక్షంగా ఉన్న వైసీపీ ఎందుకు దానికి అబ్జెక్షన్ పెట్టలేదు అంటే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు ఏంటంటే వైసీపీ ఎలా తీసుకుందంటే ఇది ఈ బిల్డింగ్ బాగుపడుతుంది ఈ బిల్డింగ్ నీటికి చేస్తున్నారు ఈ బిల్డింగ్ ఏంటంటే జనాలకు ఉపయోగపడుతుంది మంచిగా ఉంటుందని వాళ్ళు అలా ఆలోచించారు ఎందుకంటే వీళ్ళకిలాగా ప్రతి దాంట్లో ప్రతి దాన్ని కూడా తప్పు చూపించాలనే ఉద్దేశం వైసీపీ ప్రభుత్వానికి లేదండి వైసీపీ వాళ్ళు ఇలాంటి ఎప్పుడు బుర్ర జల్లే మాటలు ఇలాంటి పనికి మాలిన మాటలు పనికి రాని వాటి గురించి ఎత్తుకొని దాన్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ప్రజల్లో చూపించాలి మన మీద గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలి వాళ్ళని బ్యాడ్ చేయాలని ఎప్పుడు ఉండదండి మిమ్మల్ని అంటున్నారు ఇప్పుడు టార్గెట్ రాజకీయం చేస్తుంది కక్షపూరిత ధోరణిలో పాలన చేస్తుంది వైసీపీ అనేది అప్పుడేమో మీరు పట్టించుకోలేదు ప్రజలకు ఉపయోగపడితే ఈ భవనం చాలు అందుకే వదిలేసామని మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు టార్గెట్ రాజకీయం చేస్తుంది వైసీపీ అని చెప్పి మీ మీద ఆరోపణ చేస్తుంది టీడీపీ దేని టార్గెట్ రాజకీయంగా చూడాలి సార్ ఒకటి కక్షపూరిత రాజకీయం అంటే అది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెల్లిద్దండి ఎందుకంటే కక్ష కక్షపూరితంగా అంటే ఆయన వైసీపీని ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన
ప్రజలు చూశారు మన ఏపీ స్టేట్ కాదు మన ఇండియా వైడ్గా మొత్తం చూసింది ఎవరు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత కాక్షపూరిత రాజకీయాలు చేసి జగన్ గారిని కానీ జగన్ గారి కుటుంబాన్ని కానీ వైసీపీ నాయకుల్ని ఎంత విధంగా వేధించారో ఒక మన ఈయన ఎవరు సురేష్ గారు నందిగం సురేష్ గారి గారి నుంచి రాజ లాస్ట్కి ప్రతిపక్ష నేత జగన్ గారు ఫ్యామిలీని వరకు కూడా ఎంత కక్షపూరితంగా సాధించాడో గవర్నమెంట్ ప్రతి ఒక్క జనాలకు తెలిసండి ఇండియన్ నేషనల్ వైడ్గా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం కూడా చూసింది అది ఆయన కక్షపూరితం రాజకీయం చేశాడా తప్పు చేసిన వాడిని మెడలు ఉంచి వాడికి శిక్ష పడేదే చేస్తున్నాడు జగన్ గారు అంటే నీ ప్రతిపక్షం అయితే ప్రతిపక్ష నాయకులు అయితే మీరు తప్పు చేస్తే శిక్షించకూడదా అది ఎక్కడ రాజ్యాంగం అండి ఏ రాజ్యాంగం మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజ్యాంగం రాసుకున్నారా ఏది ఒక తప్పు చేసిన రాజకీయ నాయకుడు కానీ అపోజిషన్ లీడర్ కానీ తప్పు చేస్తే వాళ్ళని శిక్షించకూడదని మరి ఆయన ఏమన్నా రాజ్యాంగం రాసుకోవడం నాకేం అర్థం కావట్లేదండి ఇది ఎంత సెల్ఫిష్నెట్ అంటే ఆయన మాట్లాడే మాట కూడా చాలా ఇదిగా ఉందండి తప్పు చేసిన వ్యక్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మొన్న చూసుకుందాం ఒక నెల్లూరు దగ్గర జరిగిన సంఘటన ఒక లేడీ మీద ఒక అతను కొడితే మాస్క్ పెట్టుకున్న కొడితే ఏమన్నా వెంటనే ఈ విత్ వన్ డేలో అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి జైలు పడేశారు అతను సస్పెండ్ కూడా చేశారు ఇదండి జగను జగన్ అంటే ఇదండి జగన్ అంటే ఇది ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల పక్షమున ఉండే వ్యక్తి ఎవరో తన తరపున తప్పు చేసిన తన నాయకుడు తప్పు చేసినా శిక్షిస్తాడు అది ప్రజా పరిపాలకుడు అది ప్రజా నాయకుడు తత్వం అది అంతేగాని అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చిన్న ఉదాహరణ అండి అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతంలేని ప్రభాకర్ గారు ఒక మహిళ ఎమ్మారు అని వనజాక్షిని జుట్టు పట్టుకొని హీనంగా కొడితే ఏమైపోయిందండి ఆయనది ఆయన ఏం చేశాడండి నువ్వు ఒకరికి వెళ్తామే తప్పు నువ్వు అక్కడికి వెళ్తామే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ తప్పు అని అంటే ఒక ఇసుక అక్రమం జరుగుతుంటే అక్కడ ఎంఆర్ఓకి వెళ్ళి హక్కు లేదండి అడ్డుకునే హక్కు లేదు ఆవిడికి ఆవిడ పక్షం ఆయన ఏం చేశాడైనా అదే జగన్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడికి ఉన్న తేడా అదేనండి ఆయన నా జగన్ గారు నాయకత్వంలో ఏ ఆఫీసర్ అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ తప్పు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శిక్షిస్తాడండి అది ఖచ్చితంగా రూల్స్ ఫాలో అవుతాడు కానీ ఇప్పుడు మీరు అదే చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు చేస్తున్నారు పని సోషల్ మీడియా కార్యకర్తల మీద కేసులు పెట్టడం తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళు ఒకవేళ మీ తప్పుల్ని వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అవినీతిని ప్రశ్నిస్తున్న వారిని ఎందుకు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి వాళ్ళ మీద జైల్లో పెడుతున్నారని చెప్పి ఒక పక్క టీడీపీ మాట్లాడుతుంది బీజేపీ నేతలు కూడా విమర్శిస్తున్నారు వైసీపీ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల్ని ఒక నిమిషం అండి బీజేపీ నేతలు చూస్తున్నారంటే బీజేపీ వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడుతో ఫాలో అప్ అవుతున్నారండి కొంతమంది నాయకులు అందరు కాదండి కొంతమంది నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు టై అయిపో అన్నమాట అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఏదంటే కలిసిపోయి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట అందరూ కాదండి కొంతమంది అయితే ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో అనవసరమైన పోస్టులు అంటే ఏది పనికిరాని మాటలు అసలు లేనిపోయిన మాటలు అంటే అది నిజమా కాదా అది నిజమెంత ఉందో లేకుండా వాళ్ళు ఇది ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం తప్పే ఉంది సార్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద లేనిపోయిన అపో వేసాను అనుకుంటే నా మీద వేసే హక్కు అనుకుంటుంది ఎందుకంటే అది వాళ్ళు కేసు చేయొచ్చు అలాగే వాళ్ళు లేనిపోయిన ఏది ఇష్టానుసారంగా రాతపోరులు ఏది మీడియాలో కానీ మన ఎల్లో మీడియాలో కూడా ఇష్టానుసారంగా రాతపోలు అది నిజమెంత ఉంది నిజమెంత లేదు దాని మీద రాస్తే మరి ఖచ్చితంగా చెరు తీసుకోవచ్చు కదండి ఎందుకంటే వీళ్ళకి వీళ్ళ మీద అపో వేసినప్పుడు దాన్ని ప్రూవ్ చేయలేకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద వేసి హక్కు ఉంటుందండి అంటే ఫైనల్గా ఒకవేళ ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాలకు సంబంధించి విజయసాయిరెడ్డి గారి బర్త్డే గిఫ్ట్గానే ఈ వాహనాలు ఇచ్చారు అందుకే వాళ్ళ అల్లుడికి సంబంధించిన కంపెనీకే దీన్ని కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు అనేది చంద్రబాబు గారు చేస్తున్న ఆరోపణలు దాని మీద నిరూపించుకోవడానికి మీ నిజాయితీని చాటుకోవడానికి వైసీపీ ఏం చేసే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఒకటే వై మన విజయసాయిరెడ్డి గారి అల్లుడు కంపెనీకి ఇస్తా అంటున్నారు బాగా ఉంది ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా అనుకున్న దానికి అనుకున్న రేటుకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి అనుకున్న టయానికి ఇచ్చే వరకు ఎవరైనా ఇస్తారండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఒక చిన్న వర్క్ చేస్తాం అనుకోండి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఆ చిన్న ఉదా వర్క్కి మనం కోటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అత్యాధునికంగా కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చేసి ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇస్తాం కానీ అది ఎవరికో ఇచ్చి అది సరిగ్గా చేయలేని వాళ్ళకి సరిగ్గా దాన్ని కరెక్ట్ ఫర్ మాడ్ మాడిఫై చేయని వాళ్ళకి ఇవ్వలేం కదా ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళనుకున్న అపోహ మన విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఇస్తున్నారు వాళ్ళకే లబ్ధి చేయకూడదు అనుకుంటే నిరూపించమనండి తప్పే ఉందండి వాళ్ళు నిరూపించాలి కదా ఇప్పుడు బురద చల్లటం ఒక వ్యతిరేకమైన మాట మాడటం ఎవరికైనా చాలా సింపుల్ అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకో కంపెనీకి చాలా సులువు అనమాట ఎందుకంటే
నువ్వు నిరూపించలేని మాటలు నీవు నువ్వేదో చేత కానీ మాటలు మాటలు అది కట్ట కాదండి అంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఒక క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న నాయకుడిగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాలకు సంబంధించి వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాలకు సంబంధించి చాలా అద్భుతమైన వైసీపీ నేతలు మీరు అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ప్రజలు కూడా చెప్పుకుంటున్నారు ఒక రకంగా ఒకప్పుడు ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనం అనేది లేక ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారో అదే వైఎస్ఆర్ గారి హయాంలో ఎంతమంది బతికి బయటపడ్డారో ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ అందించిన సేవలు అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఇప్పుడు ఈ మూడు వందల ఏడు ఏడు కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం జరిగిందనే ఆరోపణ క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల్లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందా అదేమన్నా మీ పార్టీ మీద ఎఫెక్ట్ పెడే పడే అవకాశం ఉంటుందా ఏ విధంగా చూడాలి సార్ వీళ్ళ అపోహ మాటల మీద పార్టీ మీద పడేది ఏమి లేదు సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళు అపోహలు పెట్టినంత మాత్రాన పార్టీ మీద జరిగేది చంద్రబాబు నాయుడు మాటల వల్ల ప్రజలు కూడా ఇన్నే స్టేజ్లో లేరు ఆయన మాటలను తీసుకునేది లేదు జాతీయ మీడియా మన జాతీయ మీడియా కూడా జగన్ గారు చేసిన ఈ వన్ జీరో ఫోర్కి వన్ జీరో ఎయిట్కి ఎంత ఇదిగా వాళ్ళు చెప్పారండి చాలా వాళ్ళు హర్షించారు చాలా ఇదిగా జగన్ గారి గురించి రాశారు పత్రికల్లో లాస్ట్కి బ్రిటిష్ మీడియా దగ్గర కూడా వెళ్ళింది అవి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత రకంగా అంటే వాళ్ళు జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయము ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబికులకి ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే వాళ్ళకి అత్యాధునిక అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీ లేకుండా ఈ ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆ కుటుంబము ఆ కుటుంబంలో నలుగురు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ ఎంత సఫర్ అవుతారో ఒక కుటుంబమే లేకుండా పోతుందండి దానికి ఆయన ప్రతి పేదవాడు బాగుండాలి అని రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఆ సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తూ కొనసాగించైనా ప్రతి పేదవాడు బాగుండాలి ఒకళ్ళ యాక్సిడెంట్ జరిగిన వాడికి అతనికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళే లోపే ఆక్సిజన్ అన్నీ సమకూర్చి అతను సేఫ్గా మరలా ఇంటికి పంపించాలి ఒక నలభై ఎనిమిది గంటలు ఆరోగ్యశ్రీ కింద కూడా వర్తించేటట్టుగా పెట్టిన వ్యక్తి జగన్ గారు అలాంటి వ్యక్తి మీద ఇంత మంచి పని చేసినప్పుడు ఎందుకంటే పూలు వేసే వాళ్ళు ఉంటారు రాళ్ళు వేసే వాళ్ళు ఉంటారు అనే ఒక సామెత ఉందండి అలాగే ఈ దీన్ని ప్రజలకి మంచి జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ మంచి ప్రజలకు జరగకూడదు ఆ ప్రజలకి ఏది చేకూర్చకూడనే ఒక సంకల్పంతో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న విమర్శ కానీ ప్రజలు కూడా ఈ ఏపీలో ప్రజలే కాదండి ఆరు కోట్ల ప్రజలే కాదు మన నేషనల్ వైడ్గా కూడా అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి ఇలాంటి కానీ కానీ ఈ మూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి సంబంధించి మీ సచ్చీలతను మీరు నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదా వైసీపీ ముందు ఇది ఒక కొత్త తలనొప్పి అంశంగా చూడలేదా ప్రజలు చూడాల్సిన అవసరం లేదా సార్ తలనొప్పి అంటే ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ అవినీతి ఏం జరగలేదండి అవినీతి జరిగితే భయపడాలి దాని గురించి ఆలోచించాలి దాని గురించి మనం చర్చించాలి ఇక్కడ అవినీతి జరిగింది ఏం లేదు అవినీతి ఏం జరగలేదండి పర్ఫెక్ట్గా జరిగింది ఇది ఒకళ్ళ అవినీతి జరిగిందన్న నాయకుడు దాన్ని నిరూపించమనండి నిరూపించేది చిన్నయ్య గారి విషయంలో కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నది అదే కదా నూట యాభై కోట్ల రూపాయల కుంభకాణం ఏం జరగలేదు అనవసరంగా తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారు అనేదే కదా వాళ్ళు చేస్తున్నారు సార్ సార్ సిబిఐ అనేది ఒక ఏదో జగన్ గారు చెప్తాను ఒకళ్ళ కేసీఆర్ గారు చెప్తాను లేకపోతే మన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు లేకపోతే మన మంత్రులు చెప్తే జరిగేది కాదు కదా సార్ ఒక ఈ సిబిఐ అనేది వాళ్ళు పక్క ఆధారాలతో ఇది జరిగిందా లేదా ఇది జరిగిందా లేదా ఇది అవినీతి జరిగిందా లేదని మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసుకున్న తర్వాతే వాళ్ళ దృష్టికి పర్ఫెక్ట్గా ఇది జరిగింది అన్నప్పుడే కదా సార్ అరెస్ట్ చేసేది అంతేగాని ఏదో జగన్ గారు చెప్పారని అరెస్ట్ చేసేస్తే అది కట్ట కాదు కదా అది అంత మన గవర్నమెంట్ కానీ కోర్టులు కానీ అంత పిచ్చిది కాదు కదా సార్ మన న్యాయస్థానం కూడా అంత ఇదిగా తీసుకోదు కదా అది అవినీతి జరిగితేనే అరెస్ట్కి వారెంట్ వస్తుందండి అవినీతి జరిగింది నువ్వు నిరూపించుకో జరగలేదని ఆయనే అతను లే ఒక లెటర్ ఫ్యాడ్ మీద రాశాడు కదండి ఇది మై ఓన్ ఆర్డర్ అని రాశాడు ఎవరు మన అచ్చిమ్ నాయుడు గారు ఆయన ఆర్డర్ ఇచ్చిందే కదా దానికి ఆయన పాత్ర ఉందనే కదా సార్ అరెస్ట్ చేసింది ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాల విషయంలో ఫైనల్గా ప్రజలకు చెప్పేది ఏమైనా ఉందా వైసీపీ తరఫున ఈ కుంభకోణాల ఆరోపణలు తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయి దాన్ని ప్రజలు ఎలా చూడాలి అంటారు నిజం ఉందా అందులో సార్ ప్రజలకి సార్ ప్రజలకి నేను చెప్పేది ఏమి లేదు సార్ ప్రజలందరూ తెలుసుకున్నవారు ఎందుకంటే ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏ గవర్నమెంట్ ఎలాంటిది ఏది ఎలాంటిది తెలుసుకున్న ప్రజలు ఇప్పుడు ఉన్న ఆరు కోట్ల దరిదాపు ఆరు కోట్ల ప్రజలు కూడా ఏది కరెక్ట్ ఎవరు చేస్తున్నారు కరెక్ట్గా ఎవరు చేయట్లేదు అనేది ప్రజలకు ఉందండి ఇది కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పేది ఏం లేదు జగన్ గారు చెప్పేది ఏం లేదు ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మెంటాలిటీ ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పనులు ఏంటి ఆయన ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఎవరికి ఏం చేసింది ఏ పేదవాడికి ఏం
అది దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జరిగిందంటే నిరూపించండి ఇది అది ఖచ్చితంగా నిరూపించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక అవినీతి జరిగిందన్నారు అనుకోండి సాక్షి రాజాలతో ఇప్పుడు నిరూపించవచ్చు నిరూపించి అప్పుడు మాట్లాడాలండి ఇది ఒక మనిషి మీద బురద జలటం ఒక మంచి చేసే వ్యక్తి మీద ఒక ప్రజలకు మంచి జరిగే దాని మీద అపోహలు చేయటం చాలా ఈజీనండి చాలా సింపుల్గా మాట్లాడచ్చు అవమాట కానీ అది జరిగిందా లేదా అనేది నిరూపించాలి ప్రజలకు కూడా తెలుసు ఇది జరిగిందా లేదా ఒక నిర్ణాత్మకమైన విజయం ఒక నిర్మాత్మకమైన చేశాడు ఆయన జగన్ గారు ఒక పేదలకి ఒక ఎంత హార్ట్ఫుల్గా చేశాడు ఆయన వ్యక్తి దాని మీద కూడా ఇది పేదలకు జరిగే ఉచిత వైద్యం మీద కూడా ఎలాంటి నిందలు వేసే వాళ్ళని మరి ఏమనాలో ప్రజలు తెలుసుకుంటారు ప్రజలే మాట్లాడతారండి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అశోక్ గారు మీ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించినందుకు మొత్తానికి వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాలకు సంబంధించి ఒక ఆరోపణ ఒక విమర్శ అయితే సంధించింది ప్రతిపక్షం దీనికి సంబంధించి మరి వైసీపీ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది నిజంగానే కోట్ల రూపాయల వందల కోట్ల రూపాయలు కుమ్ముకోవడం జరిగిందా ఒక ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అత్యవసర వైద్య సదుపాయాల్లో వినూత్న మార్పులు తీసుకొచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఈ తరహా ఆరోపణలు చేయడం వెనుక అసలు కారణం ఏంటి అనేది తెలియాల్సి ఉంది ఇది ఇవాళ ప్రజా ప్రశ్న స్టేట్యూన్ పిటిటివి న్యూస్